சீனா போலியான உணவுகளுக்கு பெயர் பெற்ற நாடுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சீனாவில் தயாரிக்கப்படுற சில போலியான உணவுகளை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவுமே ஷாக்கிங்காக இருக்கும் அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் தமிழ் ஒன்றரை சேனலுக்கு நீங்கள் புதியவராக இருந்தால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபேக் எக்ஸ் இப்போ எல்லாம் மனிதர்கள் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஒரு முட்டையாவது சாப்பிட்றாங்க நூற்றி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தி நான்கு கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட சீனாவில் போதுமான அளவு முட்டைகள் இல்லையா இல்லை கோழிகள் இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் சில வியாபாரிகள் காசுக்காக போலியான முட்டைகளை உருவாக்கி விற்பனை செய்கிறாங்க இந்த போலியான முட்டைகளில் வெள்ளை கரு ஒரு விதமான எங் மற்றும் ரெசின்ஸ் மூலமாக தயாரிக்கப்படுது மஞ்சள் கரு ரெசின்ஸ் மற்றும் பிக்மென்ஸால் தயாரிக்கப்படுது இதை ஒரு முட்டையோட ஷேப்க்கு மாற்றினதுக்கு அப்புறமா மெழுகு ஜிப்சம் மற்றும் கால்சியம் கார்பனேட் போன்றவற்றை சேர்த்து ஒரு முழு முட்டையாகவே மாற்றிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட இதில் சேர்க்கப்பட்டது எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் தான் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான முட்டைகள் உடல் நலத்திற்கு தீங்கானது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான முட்டைகள் மெமரி லாஸை ஏற்படுத்தும்னு சொல்கிறாங்க பிளாஸ்டிக் ரைஸ் சீனாவோட இன்னொரு பிரபலமான போலியான உணவு தான் பிளாஸ்டிக் ரைஸ் இந்த பிளாஸ்டிக் ரைஸ் பொட்டட்டோ ஸ்வீட் பொட்டட்டோ மற்றும் சாதாரண பிளாஸ்டிக் பை தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக் போன்றவற்றை யூஸ் பண்ணி தயாரிக்கிறாங்க பொதுவாக இந்த பிளாஸ்டிக் ரைஸை ஒரிஜினல் அரிசியோட கலந்துருவாங்களாம் இந்த பிளாஸ்டிக் ரைஸ் பார்க்குறதுக்கு சாதாரண அரிசி மாதிரியே தான் இருக்குமாம் அது மட்டும் இல்லை இதோட மனம் கூட சாதாரண அரிசி மாதிரியே தான் இருக்குமாம் ஆனால் இதை எவ்வளவு நேரம் வேக வச்சாலும் வேகவே வேகாது பானைக்குள்ள போடும்போது எப்படி இருக்குமோ அப்படியே தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்குமாம் பிளாஸ்டிக் ரைஸை அதிகமாக சாப்பிட்றது செரிமான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துமாம் டெய்லியும் இதை சாப்பிட்டா விளைவுகள் ரொம்ப மோசமானதாக இருக்கும் பன்ஸ் ஏழை மக்களோட பசியை போக்குற உணவுகளில் ஒன்று தான் பன் ஏழைகளில் இருந்து பணக்காரங்க வரையிலான உடம்பு சரியில்லாதவங்க விரும்பி சாப்பிட்ற உணவுகளில் இந்த பன்னும் ஒன்று எல்லா நாடுகள்லேயும் மாவு முட்டை பால் போன்றவற்றை யூஸ் பண்ணி பன் தயாரிப்பாங்க ஆனால் சீனாவில் சிலர் அதிக வருமானத்துக்கு ஆசைப்பட்டு கார்ட்போர்டில் இருந்து பன் தயாரிக்கிறாங்க கார்ட்போர்டை தண்ணியில் ஊற வச்சு அதில் ஒரு சோடாவை மிக்ஸ் பண்ணி பன்றி கொழுப்ப அதோடு சேர்த்து பன்ஸாக தயாரிக்கிறாங்க கட்டர் ஆயில் கட்டர் ஆயில்ங்கிறது ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெயை ரீசைக்கிள் பண்ணி திரும்பவும் பயன்படுத்துறது இப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது அந்த எண்ணெயோட விலங்குகளின் பாகங்கள் கொழுப்புகள் தோல்கள் காலாவதியான இறைச்சிகள் போன்றவற்றையும் சேர்ப்பாங்களாம் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது மாதிரி மேன்ஹோலில் ஓடுற சாக்கடையை சேகரித்து அதில் இருக்கிற எண்ணெயும் வடிகட்டி எடுப்பாங்களாம் இதில் சமைக்கிற உணவுகளை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னு நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கட்டர் ஆயில் ரொம்பவுமே மலிவான விலைக்கு கிடைக்கிறதால பொதுமக்களோட ஆரோக்கியத்தை பற்றி கவலைப்படாத சில உணவகங்கள் இது மாதிரியான எண்ணெய்களை வாங்கி பயன்படுத்துகிறாங்க வால்நட்ஸ் வால்நட்ஸ் சீனாவில் சட்டே விலை மதிப்பான ஒன்று அதனால் சில வியாபாரிகள் இந்த வால்நட்க்கு உள்ளே இருக்கிற நட்ஸை வெளியெடுத்து சிமெண்ட்டையும் பேப்பரையும் அந்த ஓடுக்குள்ளே வச்சு கம்மை யூஸ் பண்ணி இறுக்கமாக மூடிடுறாங்க அப்புறமா சிமெண்டால் நிரப்பப்பட்ட வால்நட்ஸை தனியாக விற்கிறாங்க அந்த நட்ஸை எல்லாம் பேக்கெட் பண்ணி தனியாக விற்கிறாங்க ஒரு வால்நட்டில் இருந்து டபுள் ப்ராஃபிட் பார்க்குறாங்க இந்த போலி வியாபாரிகள் மட்டன் சீனாவோட இறைச்சி கடைகளில் மட்டனுக்கு பதிலாக எலி இறைச்சிகள் விற்பனை செய்யப்படுறதா சொல்கிறாங்க எலி இறைச்சியை சிறு துண்டுகளாக வெட்டி நிறத்தை மாற்றுறதுக்கு ரசாயனங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறமா ஆட்டிறச்சியோட கொழுப்பை எலி இறைச்சி மேலே ஒட்டி வைப்பாங்களாம் இந்த கொழுப்பை வச்சு தான் இறைச்சி போலியானதா உண்மையானதான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் எலி இறைச்சி மேலே இருக்கிற ஆட்டிறச்சி கொழுப்பை கைகளை யூஸ் பண்ணியே ஈஸியாக பிரித்து எடுக்க முடியுமாம் ஃபேக் கேபேஜ் காய்கறிகளை கூட விட்டு வைக்கல சில சீனாக்காரனுங்க ரசாயனங்களை பயன்படுத்தி போலியான முட்டை கூச உருவாக்குறத நீங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மக்களோட ஆரோக்கியம் மேல அக்கறை இல்லாத சில பணத்தாசை பிடிச்ச கேடுகட்ட வியாபாரிகள் தான் இந்த மாதிரியான போலியான காய்கறிகளை உருவாக்குறாங்க பெப்பர் பவுடர் பொதுவாகவே சமைக்கும் போது உணவுகளில் சீசனிங் பண்ணுறதுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்க்கறது வழக்கம் இப்படி ஒரு முக்கியமான சமையல் பொருளையும் போலியாக தயாரிக்கிறாங்க சில சீனாக்காரனுங்க மண் மற்றும் மாவு போன்றவற்றை மிக்ஸ் பண்ணி பெப்பர் பவுடராக விற்கிறாங்க சில பணத்தாசை பிடிச்சவனுங்க இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் 
சைனாவோட குவாங்டங் அப்படிங்கிற இடத்துல போலியான பெப்பர் பவுடர் வித்ததுக்காக ஒருத்தனை கைது செஞ்சிருக்காங்க ஃபேக் மீட் இந்த வீடியோவில் ஒருத்தன் மெழுகையும் ரசாயனத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு போலியான மாமிசத்தை உருவாக்குறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான போலியான உணவுகள் மற்ற நாடுகளுக்கு மட்டும் இல்லை சீனாவில் வாழ்கிற மக்களுக்கு கூட போய் சேரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய விருப்பம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் இதே மாதிரியான வீடியோஸ்க்கு தமிழ் ஒன்றரை சேனலை சப்